Ich bin Maike Schorn und zusammen mit Volker Janowski mache ich einen Roadtrip. Eine Reise an der Nordsee bis nach Sylt. Es ist perfekt. Auf der ich so viele tolle Menschen kennenlerne. Ich würde jetzt gerne einschlagen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Meine Reise führt mich von Friedrichskog über St. Peter-Ording, Friedrichstadt und Husum nach Sylt. Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was mich auf diesem Roadtrip erwarten wird. Auf welche Menschen ich treffen werde und was ich alles zu sehen bekomme, hat sich nämlich mein Kollege Volker ausgedacht. Ach, guck mal, wie kann man sich Strandkörbe kaufen? Als Bremer Mädchen fühle ich mich jetzt schon nach nur ein paar Stunden im Norden wieder heimisch. Die erste Nacht verbringe ich auf einem ganz kleinen Campingplatz in Friedrichskog, direkt hinter dem Deich. Hallo, du bist ja groß, hi. Eine Ahnung habe ich aber schon, was wir hier morgen machen werden. Denn Friedrichskog ist eher klein und hat eine ganz besondere Attraktion. Irgendwer noch in Frankfurt hat mich gefragt, wo ich denn hinfahre oder war es in Bremen, ich weiß nicht. Und dann meinte ich Friedrichskog und Friedrichstadt und dann meinte diese Person, die mir jetzt gerade nicht einfällt, ah, da ist doch so eine Seehundstation und dann war ich so, da fahren wir bestimmt hin. <lacht> ja, sehen wir Seehundbabys. <lacht> Am wahlähnlichen Schwimmbad vorbei. Auf geht's. Zu den Seehundis. <lacht> die Seehundstation, ich hatte also recht. Und natürlich gibt es Seehundbabys samt Seehundmama Tanja Rosenberger. Die zeigt mir heute ihren Alltag. Geh schon hinter dir her, ja? Genau. Durch die Wanne durch, bitte. Mhm. Und dann. Wir haben zwei ältere Herren, Juris und Hein, die ja. bekommen homöopathische Augenkur. Mhm. Die wird ins Maul gegeben. Und dafür ist es halt wichtig, dass man an die Tiere ran kann. Okay. Und als kleines Schmankerl heute hinterher eine Eisbombe. Mhm. Hier drin sind eingefroren Hering und Tintenfische. Mhm. Und damit können sie halt ein bisschen sich noch beschäftigen, rumspielen. Verlassene oder erkrankt aufgefundene Seehunde und Robben finden hier einen Unterschlupf. So lange, bis sie wieder ausgewildert werden können. Nur diejenigen, die es nicht alleine draußen schaffen würden, die bleiben dauerhaft. Jetzt kuscheln tun die aber nicht oder so. Sie suchen jetzt nicht deine Nähe in irgendeiner Nein. Form. Nee. Also okay. Juris und ich sind halt schon, ähm, wir kennen uns seit er da ist. Ja. So. Äh, ich habe ihn dort mit abgeholt. Aber ähm, dass er hier sagt, ich komme mit aufs Sofa oder... Ja, nein, äh, also, ne, aber jetzt mal so aktiv, deine Nähe, da geht es schon immer um Futter und um... Ja. Äh das Brummen heißt, ich habe Hunger. Aber vorher gibt es noch eine Trainingseinheit. Du siehst, wo das Dreieck ist. Heini Man. Heini Man. Komm. Ja, und wo ist dein? Heini Man soll sein Dreieck von den anderen Zeichen unterscheiden können, yeah. damit er später das Dreieck als seinen Platz versteht, wenn Tanja ganz nah an ihn ran muss. Wenn ich mich hier umsehe, frage ich mich fast ein bisschen neidisch. Wie kommt man denn zu so einem tollen Beruf? Tierärztin, Tiertrainerin, Tierflüsterin, <lacht> Seehundmami. <lacht> ja, ursprünglich habe ich halt Biologie studiert und habe meine Diplomarbeit über ähm, Seehunde und Blutuntersuchungen bei den Tieren ähm, geschrieben und habe so halt auch den Kontakt hier zur Station bekommen. Und bin dann hier hängen geblieben und die sind halt unterschiedlich drauf. Jedes Tier hat äh, seine eigene Persönlichkeit. So ist auch die Arbeit mit den Tieren immer wieder herausfordernd und spannend. Ja, und, und du strahlst, <lacht> während du das erzählst. Also scheint das ist es dein Traumberuf? Doch, ja, kann ich schon sagen. Das ist schon <lacht> schwer zu toppen. <lacht> Tschüss, Hein. <lacht> Hein und ich, wir flirten. Hast du mitgekriegt, ne? <lacht> Ciao. Friedrichskog lassen wir hinter uns. Mit Ziel St. Peter-Ording. Eine Pause legen wir am Eidersperrwerk ein, wo die Eider in die Nordsee mündet. Eine Sturmflut Anfang der 60er Jahre war der Auslöser für dieses gigantische Bauwerk. Küstenschweiben und Lachmöwen gehen hier jedes Jahr zur Brutzeit eine Wohngemeinschaft ein. Eine ziemlich laute Wohngemeinschaft. Der Strand von St. Peter-Ording ist so groß, dass er mit Autos befahren werden kann. Aber nur tagsüber, denn übernachten ist hier verboten. Strand! Endlich! Oh, cool. Großartig. Gehen wir nach vorne? Unbedingt. Die bis zu sieben Meter hohen Pfahlbauten sind die Wahrzeichen von St. Peter-Ording. Die stehen hier teilweise seit 100 Jahren. Und Volker will mich ins Wasser schicken. Soll er doch selbst erst mal gehen. Oh. 
super. Das ist überhaupt nicht kalt. Oh, okay, naja, das ist das eine Qualle, ey. Vollgeladen. Oh, wir stehen mit den Füßen im Meer, ich kann es gar nicht laufen. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Ja, hier ist auf jeden Fall schön. Schön, schön, schön. Den Campingplatz haben wir zum Glück reserviert. Ganz St. Peter Ording ist nämlich ausgebucht. Ja, ist doch voll cool, finde ich super. Und da muss man auch nicht sehr komplett rüber eiern. Stehst ein bisschen allein? Ja, finde ich super. Ich habe mein privates Separé. Das gefällt mir. Am nächsten Tag Strandprogramm. Guten Morgen. Yoga zwischen den Meeren mit Maybrit. Ein perfekter Start für uns in den Tag. Leider herrscht heute Flaute, damit fällt Kiten oder Strandsegeln aus. Es ist zum in die Luft gehen, wortwörtlich, wie Volker offenbar findet und mich mit einer Alternative in Büsum überraschen will. Okay. Oh, oh, okay. <lacht> ich ich habe doch gesagt, du sollst dich Voller. gucken. Ja, ich muss doch aufs Navi gucken. Was hast du gesehen? Am Flugplatz. Oh, echt? Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vielleicht. Mimi, Mimi, hatte ich schon erwähnt, dass ich so semi gerne fliege? <lacht> Lala, okay. Gibt es vorher noch eine Toilette? Hallo. Moin. Moin. Willkommen in Büsum. Ich weiß noch nicht, ob ich Angst vor Ihnen haben muss. <lacht> ich bin Hesse. Ei, gute wie. Wie ist denn dein Name eigentlich? Wir ich sagen, bin, wir, sagen wir du, sagen wir sie. Ich, ich bin, bin der Kunde so und du bist die? Maike, hallo. hallo und Maike. ich komme aus Berlamont. Ach, witzig. Das ist bei Offenbach. Nein, ja. wie witzig. Ja, hier ist ein Offenbacher an der Kamera. Ha, yes, ich bin ist ursprünglich Bremerin und mittlerweile in Frankfurt ein, Die Welt ist klar, ne? Hey, cool. Guten Tag, moin. Moin, moin. So, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht so ein bisschen aus wie an so einem Kinderkarussell auf dem Jahrmarkt. Diese Hubschrauber. Fand ich als Kind super. Ich bin mir nur nicht so sicher, wie ich es als Erwachsene finde. Der Gyrocopter heißt das Fluggerät. Oder auf Deutsch Tragschrauber. Die sollen mega sicher sein, beruhigt mich zumindest der Offenbacher Pilot Gunther Wölfel. Okay, es fühlt sich auch ähnlich an wie im Kinderkarussell. <lacht> oh, oh Gott. vorhin gesagt, dass ich so semi gerne fliege? Ach, was interessiert mich das, was ich vorhin gesagt habe? Das ist der Wahnsinn. Da unten ist der Strand von St. Peter-Ording, wo wir eben noch Yoga gemacht haben. Da ist der Leuchtturm Westerheversand. Das ist das Wahrzeichen der Region. Und da unten ist das Eidersperrwerk. Das, wo die vielen Lachmöwen waren. Gigantisch von oben. So wie auch die riesigen Quadrate rechts. Da, so erzählt mir Gunther, wird Land gewonnen. Und das war's auch leider schon. 30 Minuten mit dem Tragschrauber ab Büsum kosten übrigens rund 100 Euro. Ich, wirklich. Alles, ich gut, bin, alles schön. Ich bin so happy gerade. Ich will am liebsten sofort wieder in die Luft, ehrlich gesagt. Das sie war total toll. Sie wollte mit mir nachher schaffen. Ja. <lacht> so auf die hübschen Sitze treten. Oh. Okay. 
keine wackeligen Beine. Oh, es war so schön. Ich bin immer noch voll happy. Ich gehe davon aus, ah. dass beim Fliegeputzen seid ihr auch dabei. Ja, ja, logo. ja klar. Äh, äh. Ich, bin weg. ich bin selber geflogen. Das war so cool. Okay. Gunther, wir sehen uns gleich noch. Danke schon mal. So. Jetzt sind wir außer, außer Hörweite. Und jetzt mal im Ernst, nein. Das ist so cool. Ich bin gerade, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Dauergrinsen, das kriege ich normalerweise immer nach so einem Bierchen. So cool. Und ich habe mich komplett safe gefühlt. Wir sind einmal so ein bisschen ums Sperrwerk rumgedreht. Da war es kurz ein bisschen, naja, aber großartig, wirklich. Und wie toll das von oben aussieht. Also ich kann es wirklich empfehlen, unbedingt so einen Flug zu machen. Ich bin ganz happy. Ich bin neidisch, dass du jetzt darfst. Der nächste Tag beginnt mit Regen und einem Rätsel auf dem Weg nach Friedrichstadt. Mathe? Also was könnte es denn sein? Neu berechnen? Wenn du etwas siehst, in 120 wo Metern denk ich an biegen Norddeutsch. wir links ab. Oder auf jeden Fall an Norddeutschland denkst. Anker. Oder? Ah, ich ich versuche nur zu raten, was ist denn typisch Norddeutschland? Äh, äh, äh. Was ist denn überhaupt? Ach, da rein. Genau. Ja, genau, da rein. Fahren? Nee, das kann ich auch überall sonst machen. Jo. Ähm, Lapskaus essen. Äh, also eine Spielhalle wohl nicht. Wo, wo fahren wir denn jetzt hier hin? Hier ist ja nichts. Wo muss ich denn hin? Hier? Ich glaube. Ich hab das Navi ausgemacht. Ah, Strandkörbe! Ja. Moin, hallo! <lacht> hallo ja. Ich setze meine Maske auf, ne? Ja. Ja, ja schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Sind Sie denn äh, Norddeutscher ursprünglich? Oder wie ich bin sind Sie hier dazu aus Eilerstedt. Ich bin Kollenbüttler, oder Friedrichstedt also zu sagen, genau. Ne, in Tönning geboren und ja, von meinem Vater das übernommen, Stiefvater. Ah, okay. Und Sie sind offiziell Strandkorbbauer? Oder wie genau nennt man Ihren Beruf? Ähm, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, könnte man so sagen. Also ich habe was ganz anderes gelernt. Mhm. Und gerade die, unsere Flechter, die sind in der Regel irgendwie aus dem Handwerk und lernen sich das hier an. Ne? Ah ja, spannend. Aber ansonsten haben wir Tischler, Schneider, Schneiderinnen, alles Mögliche. Ne? Genau. Können wir uns das angucken? Ja, klar. Oliver Tede ist sichtlich stolz. Auf die ganz einfachen und auf das Luxusmodell. Alle sind von Hand gemacht. Unglaublich, wie gemütlich Strandkörbe sein können und wie unterschiedlich. Also ich könnte mich hier nicht entscheiden. Sonderwünsche, was Stoff und Farbe betrifft, sind kein Problem. Ab etwa 2600 Euro geht's los. Mitarbeiter Günther Schiller weist mich in die Strandkorbflechtkunst ein. Gäbe es was, was man sehr falsch machen könnte? Was mir am Anfang immer passiert ist, dann hat man es hier doppelt. Ja. Ne, dann fehlt da was, dann, dann muss ich wieder alles rausziehen, wieder von vorne. Aufpassen. Oh ja. Wir haben die raue Seite. Oh, da habe ich den also, Fehler gemacht, den man kann. Ja. Zu ungeduldig. <lacht> Jupp. Das ist wahrscheinlich auch klüger, wenn man das oben rumfällt. So. Also, Maike, du hast ja überlegt, hier hochzuziehen. Ja. Darf ich anfangen? Ja, man kann anfangen. Och, äh, äh, ich bleib hier. Vielleicht suchen wir immer. <lacht> suchen die Leute? Ja, ähm, jetzt vielleicht da haben wir gerade nochmal neu. Und, ähm, aber gute Leute werden immer gesucht. Oh. Schön. Was ist das Schönste hieran? Wenn ich es nachher fertig habe, das ja. Endprodukt. Weil es ist jedes Mal anders. Und man Obwohl sieht, ich was im man Endeffekt schafft. immer die gleiche äh, Struktur habe. Aber wenn das nachher fertig gebaut da steht, das ist schon beeindruckend. Das, das ist man immer ein bisschen stolz am Ende auch, oder? Ja, natürlich. Schön. Handwerk. Ja. Es ist einfach Handwerk. Handwerk aus Friedrichstadt. Eine kleine Stadt, die mich total überrascht. Mit kleinen Grachten und einer Architektur, die mich an die Niederlande erinnert. Da passe ich mit meinem Campervan ja perfekt zu. So, dann hast du schön ausgesucht den Platz. Ich finde ja, oder? Ich find <lacht> Direkt auch am Deich. Da oben, mal gucken, wie laut die Schafe heute Abend und morgen früh werden. <lacht> Aber was haben wir denn noch vor? Sag mal. Es gibt natürlich diese Krachtenfahrten, die sind natürlich ganz schön, aber mhm. die sind natürlich ein bisschen mäh, weil du setzt dich hin und lässt dich berieseln. So, es gibt die Möglichkeit aber, auf dem Stand-Up-Paddler das ganze Ding zu, uh. sich anzugucken. Okay, und das machen wir, oder was? 
Das äh, würdest du dann machen und ich würde gucken, ob ich ein Elektroboot neben bekomme und nebenher schippern. Elektro, neben, neben Stand-Up-Paddle. Ja, okay, wenn du, das, wenn du meinst, dass das funktioniert. Ich bin einmal in meinem Leben Stand-Up gepaddelt, ne? Also, <lacht> schauen wir mal. Ja, ich bin so richtig begeistert von Volkers Idee. Völlig egal, wie schön es hier ist. Oh, jetzt bekomme ich hier noch ein Board. Ja. ja. <lacht> Immerhin, das Wasser ist glatt. Vielleicht wird es doch nicht so schwierig. Oh, oh. Okay, im Squat. Zugegeben, Volkers Idee, die Grachten auf diese Weise zu erfahren. So schön hier ist jetzt echt gar nicht so übel. Nur vor der eigentlichen Grachtenfahrt bringe ich mich dann lieber kniend in Sicherheit. Eine Stunde Board und Paddellein kosten 20 Euro. Und das Boot, das Volker geliehen hat, kostet das Doppelte. Ich glaube, der Volker ist fast glücklicher als ich. Der kann es nur nicht so zeigen. <lacht> Den Rest der kleinen Stadt sehe ich mir morgen an. Klein Amsterdam wird Friedrichstadt auch genannt, in der sich im 17. Jahrhundert viele wegen ihrer Religion verfolgter Niederländer ansässig machten. Grachten, Giebel und Backsteinrenaissance. Nirgendwo sonst sieht Deutschland so holländisch aus. Meine nächste Station führt mich durch die Husumer Bucht nach Nordstrand, wo Volker eine Kutschfahrt für uns geplant hat. Ich sitze vorne bei Selina Erichsen, die sichtlich Übung auf dem Kutschbock hat. Also Selina, ich sehe, ich bin im Watt und ich fahre Kutsche. Aber ja. ich weiß ja sonst doch überhaupt nichts. Wo geht's denn eigentlich gerade hin? Also wir fahren zur Hallig Südfall, okay. zu meinen Eltern. Da wohnen auch nur meine Eltern. Da ist ein Haus, eine Warf und sonst gar nichts. Ach was. Okay, das ist ja spannend. Ja. Und die, die können wir jetzt einfach so besuchen mit drei Kutschen und die finden das in Ordnung. Genau. <lacht> das ist ja cool. Sonst darf da keiner drüber. Also privat überlaufen darf keiner. Man kommt bloß mit den Kutschen zu Fuß mit einer Wattwanderung oder vom Pilbohr mit dem Schiff drüber. Ach, wie cool. Das ist sehr großartig. Bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> Eine knappe Stunde dauert die Fahrt durchs Watt zur Hallig Südfall, die eine von zehn Halligen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist. 620 Meter breit, 1,2 Kilometer lang und wenn eine Sturmflut kommt, ist hier wortwörtlich Land unter. Das ist schön hier bei euch. Du musst mir erstmal sagen, was das da ist. Das ist, das fragen so viele, das ist nichts Besonderes. Es ist einfach eine Bremsenfalle. Ah. Guck mal, ich habe noch eine Idee. Wollen wir einmal Plätze tauschen? Weil du bist jetzt nämlich noch ja. höher, weil du hier <lacht> läufst. So, das ist so doch schon mal besser. besser. Was auf Augen ist. So, Selina, du bist hier geboren auch richtig? Oder seit also ich wann war seid ihr neun Monate, als wir hier rüber gekommen sind. Also ein kleines Würmchen, wie man mal immer sagt. Ja. Und seitdem sind wir hier. Die Anfangszeit waren wir viel hier, weil mhm. wir brauchten noch nicht in den Kindergarten gehen. Wir brauchten ja noch nichts. Das heißt, die ersten drei Jahre war meine Mama fast ganz mit hier. Was heißt mhm. ganz? Wir sind ja nur neun Monate hier. In den Wintermonaten sind wir auf dem Festland. Ja. Das wird hier einfach zu kalt. Okay. Und mein Papa kann seine eigentliche Arbeit, also die Halliginstandhaltung, nicht durchführen. Mhm. Heißt, wir bleiben im Winter dann drei Monate auf dem Festland. Aber die ersten drei Jahre war meine Mama dann hauptsächlich hier. Und Kindergarten und Schule war das immer so wechselnd. Also in der Woche hatten wir ein Festlandleben, weil wir Aha. ja zur Schule gehen mussten. Meine Mama ist vor den Kutschen immer hier rüber, hat die Kutschen und die Gäste bedient und ist danach wieder zurück. Heißt, in der Woche hatten wir ein Festlandleben und am Wochenende und in den Ferien hatten wir dann das Halligleben. Das heißt, dein Papa ist hierfür verantwortlich, für die Instandhaltung der Hallig. Was, was ist er? Was, wie, wie nennt man das? Also eigentlich ist er gelernter Schiffsbauer, mhm. ist aber jetzt beim Land angestellt, beim LKN. Okay. 
und ist jetzt Wasserbauer. Ah, Wasserbauer. Nennt sich Wasserbauer. <lacht> Lerne ich übrigens auch. Ich wollte gerade sagen, und deine Ausbildung ist auch da. Ja, meine, ich bin auch die einzigste Frau beim LKM. Ach, und bin auch oder lerne auch Wasserbauer. Und das heißt, dein großes Ziel ist, diese Halle ich mal zu übernehmen? Ja, also wenn es irgendwie klappen würde, das Ganze ist halt, wir haben das Ganze ja nun gepachtet, weil die Halle ich gehört ja dem Land Schleswig-Holstein mhm. und das Ganze ist mit dem Arbeitsvertrag verbunden. Also wenn mein Papa in Rente geht, müssen wir auch drunter von der Halle ich. Okay. Ich müsste mich dann ganz normal bewerben, aber man kann das halt auch nicht alleine. Ja. Also ganz alleine ist das Ganze halt nicht zu bewerkstelligen. Gerade ich würde das auch weiter so mit den Gästen weitermachen mhm. gerne. Mhm. Äh, da musst du schon gerne zu zweit sein. Da brauchst du einen Partner, der da der das Ganze halt mitzieht. Ne? Und das muss man erstmal finden. Und das muss man erstmal finden. <lacht> Alles klar, das heißt, äh, falls zufällig irgendwer Lust hat, auf eine Hallig zu werden, der, der sollte sich mal bei dir melden. Genau, Telefonnummer einblenden, wunderbar. <lacht> Sehr schön. Wir vermitteln das dann mal. Genau. <lacht> Und das heißt, was genau sind das für Aufgaben, die du jetzt sozusagen in deiner Ausbildung lernst im Wasser? Also <lacht> ich lerne eigentlich ganz viel. Ja. Also vieles, was man hier oben gar nicht braucht, aber da es den Wasserbauer überall gibt, äh, in ganz Deutschland und sogar weltweit, äh, lernt man vieles über Mauern, über Pflastern, äh, mhm. über Schalung machen. Also man lernt überall was aus dem Tiefbau äh, und ja, Mauern halt auch. Also es ist eigentlich alles dabei, es ist eine ganz vielfältige Ausbildung. Mhm. Äh, aber was wir hier hauptsächlich brauchen, ist halt eigentlich so ein bisschen ähm, Totbau im Watt. Also Buschlandung machen, äh, was man ja auch sieht, wenn man mit der Kutsche herkommt, so eine Doppelfahrreihe, wo einfach so ein bisschen Busch drin liegt. Auch hier ist es wichtig zu gucken, äh, ist die Grasnarbe in Ordnung, sind da irgendwo Löcher, müssen Grassoden gesetzt werden, ähm, sind irgendwo Löcher in der ganzen Umgebung irgendwo drin, wo man Buschmatten machen muss mhm. oder sowas. Also das sind eigentlich so die Hauptaufgaben für uns. Das ist der hauseigene Spielplatz. Das ist unser Spielplatz, der war damals auch immer schon da. Also hier haben wir natürlich auch viel Zeit verbracht dann. Das heißt, du hast als Kind hier auch schon gespielt. Ja, klar. Mit was für einer Aussicht. Oh irgendwie Gott. beschäftigen muss man sich, ja. Also das lernt man dann als Kind auch. Und natürlich, das Familienleben ist ganz anders, ne? Ja. Also, Erzähl mal, wie ähm, anders. Man muss sich ja nun mal mit der Familie auseinandersetzen. Mhm. Die ist ja nun mal da. Mhm. Und das muss irgendwie harmonieren, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und dadurch hast du hier ein viel intensiveres äh, Halligleben oder Familienleben, Familienleben einfach Leben miteinander. Tschüss! <lacht> 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 Irgendwie reizvoll das Leben als Halligbewohnerin. Weit weg von allem, mitten im Watt. Nach knapp vier Stunden ist der Ausflug rum. Und wir sind auf dem Campingplatz in Schobel. Ruhe, bevor es morgen weitergeht. Endlich auf die Insel. Um mit unserem Campervan nach Sylt zu kommen, gibt es nur einen Weg. Mit dem Autozug ab Nibel. Das sollte rechtzeitig gebucht eigentlich nur 20 Euro kosten, aber... Volker? Ja? Yeah. Ich wusste, dass ich zugenommen habe. Wir sind zu schwer. Ich muss jetzt fasten. Na toll. Statt abnehmen geht auch nachzahlen. Hauptsache, wir werden mitgenommen. 39 Kilometer lang ist die Strecke zwischen Nibel und Westerland. Davon 11 Kilometer auf dem Hindenburgdamm. Der heißt so, weil der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg selbst den Damm 1927 eröffnete. Auf Sylt angekommen, will ich erstmal auf dem Campingplatz in Tinnum einchecken. Der Seniorchef weist mich persönlich ein. Schon gesehen, es gibt ja mit Strom bitte und es gibt sogar Trinkwasser am Platz, habe ich gerade gesehen. Das ist ja auch mal ein Service. Wunderbar. Ah, da ist der Stromkasten. Sehr gut. Bitte ja, super. Unter den Kasten mhm. legen. Ich mache Ihnen das gleich ran. Okay, das mache ich. Sehr ja. gerne. Vielen Dank. So, und schon, ich habe mir wieder Mühe gegeben, es sehr ordentlich oh, zu wickeln. Einmal durch den Kofferraum geflogen und schon. Du warst wohl nie Kabelhilfe, was? Tatsächlich war ich das schon. Sogar mal. Ich habe mal auf einem riesengroßen Festival hier im Norden. Ähm, Produktionsassistenz beim, bei der Videoproduktion gemacht und da habe ich sehr lange Kabel gewickelt. Also eigentlich kann ich das, aber <lacht> ja, dann fahren wir an den Strand, wa? Ja. Und zwar auf direktem Weg zum nächsten Strandparkplatz, den wir beim Campingplatz Westerland finden.
Also ich habe jetzt mal eine ganz wichtige Frage hier am Strand. Bist du Popstar oder bist du Bademeister? <lacht> Ich bin eigentlich hauptberuflich Bademeister und so nebenberuflich noch ein bisschen Popstar ab und zu mal. Sülz ganz eigene Magie zieht mich schnell in ihren Bann. So wie den Bademeister Lorenz, der aus dem Schwarzwald kommt und im Norden gestrandet ist. Und hier natürlich als Rettungsschwimmer arbeitet. Der nächste Morgen auf meinem Tinnummer Campingplatz. Ein mega leckeres Frühstück aus einem eigentlich unscheinbaren Kiosk. Um mich herum tummeln sich nicht nur Campingurlauber, sondern vor allem Einheimische. Aber wer kocht hier eigentlich? So, also bei meiner Ankunft bin ich hier reingekommen und wollte unbedingt einen guten Kaffee haben und war super glücklich, weil ihr habt gleich Ja gesagt äh, und habt Hafermilch hier. Ja. Das heißt, ich fand euch von, an, von Anhieb an sympathisch. <lacht> Sag mir doch bitte erstmal, wer du überhaupt bist. Na, ich bin Fabi. Fabi, hallo genau. Fabi, ich bin Hi. Maike. Fabi, hi Maike. <lacht> hallo. <lacht> und ich weiß, dass ich heute mit dir reden darf. Ja, wahrscheinlich, ich, ich darf auch mit dir schnacken. Wahrscheinlich über das, was ihr hier so tut. Richtig. Ihr seid das. Sag mal, wie man es ausspricht. Also wir heißen Tofre. Das Tofre. Ist Tofre, genau. Mhm. Das ist friesisch und heißt zufrieden. Ah, schön. Genau. So, das ist eigentlich so ein bisschen die Firmenpolitik oder oh, Firmenpolitik, das klingt viel zu groß. <lacht> Aber die Firmenpolitik, ähm, das ist eigentlich so mehr die Lebenseinstellung von uns. Also ja. wir wollen irgendwie immer zufrieden sein und wir haben irgendwie ewig gesucht nach auch einem Motto, was man auch verkörpern kann. Und da kam irgendwann kam so Tofre raus, weil wir kommen beide Tofre. aus Friesland, wir sind hier heim. Misch und ja, einfach das ist es irgendwie für uns. Das meiste, das es hier im Kiosk gibt, stellt der gelernte Koch Fabian de Vries zusammen mit seiner Frau selber her. Immer mit dem Anspruch, auch die Menschen um sich herum zufrieden zu machen. So wie sein Angestellten und Freund Dominik. Ich finde, das ist ein tolles Motto. Außerdem lebt das Paar dauerhaft hier auf dem Campingplatz. Man muss schon suchen, um ihn zu finden. Dieser Traum liegt versteckt, obwohl er oft davon spricht. Ja, meine Liebe, hier wohnen wir. Ja. Das ist unser Reich. Vorsicht, die Kopfschicht stoßen. Und ihr habt einen Strandkorb. Oh, wir haben einen Strandkorb, klar. Auf Sylt, nicht? Ja. Ey, auf Sylt ist das irgendwie schon Luxus hier, ne? Also, das, dein kleiner Garten. Ja, komm rein. Ah, mucklige Ecke. Okay, aber das ist wirklich noch original, ne? Ja, Von das früher. ist super original. Ja, ich habe da jetzt so einen äh, Teppich und reingelegt, sodass es irgendwie ja. auch netter ist für die Kleine. Das, das hat irgendwie Charme. So ein Voll. durchgestyltes neues Teil, ist, das sind wir irgendwie nicht. Weißt ja. Du? Na, da geht immer die Sonne unter da hinten. Du hast hier einen mega Spot. Ja. Weil du hast hier immer eine Abendsonne, riesen Fenster drin. Ne? Das ist total geil. Das ist auf jeden Fall super gemütlich. Ich stehe jetzt nicht mehr auf. Das heißt, <lacht> das heißt, das heißt euer Laden heißt so, seid ihr hier zufrieden? Ja, sehr. Ja. Aber wir wollten, haben das auch bewusst gewählt, weil wir das, wir brauchen, ich will nicht für eine Wohnung arbeiten müssen. Lieber irgendwie, ja, klein, aber schön, unsers. Im Leinenanzug bis zum Knöchel, im Wasserrücken, zur Hütte, Gesicht in den Wind. Ganz Gastronom hat Fabi schnell noch eine Kleinigkeit zum Abendessen organisiert. Bei einer Freundin in Kampen. Wir haben gerade kurz an der, an der äh, Fensterscheibe geklopft, als sie angekommen sind. Da haben mich vier hektische Augenpaare angeguckt. Ein bisschen böse, ein bisschen gestresst, aber auch ein bisschen Freude. Und dann kam da so ein Vier-Gänge-Menü rausgebumst, irgendwie von denen. Das ist schon geil. Das sind die, die tollen Menschen hier auf Sylt. Das ist Arsch, Arschklippo auf Sylt. Das geht nirgendwo anders. Oh. Und wenn wir das Ding gleich essen, mit Blick aufs Meer, dann weißt du, warum wir hier gerne sind. Das Leben ist besser in Surfshorts, ist ein weiteres Motto von Fabi. Und dazu gehört auch Essen mit Blick 
aufs Meer. Du hast mich gefragt, warum, wir, warum ich Gastronomie mache. Und es geht genau deswegen. Das sind diese Momente. So do good and get good. Darum geht's. Also tu was Gutes und du bekommst es zehnmal zurück. Immer. Guck das mal an. Ich habe keine Fragen mehr. Es ist egal, ob es eine Pappkiste ist oder nicht. Das Essen zählt. Und das ist Liebe. Ein weiterer magischer Moment auf dieser tollen Insel. Am nächsten Morgen unterwegs zum Wenningstädter Strand weisen mir diese drei Grazien den Weg zu meiner nächsten Challenge. Du hast es dir ja gedacht. Ja, ich habe es mir gedacht. Wir gehen mit irgendwas aufs Wasser. <lacht> Womit hast du am meisten Lust aufs Wasser zu gehen? Wieso wird es das dann nicht? <lacht> Moin! Mit dem Brett natürlich. Ja. Ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt los. Euch viel Spaß. Ja, werden wir haben. Kurzes Vergnügen, tschüss. Ja. Ich habe mich gar nicht getraut zu gucken, wie sieht's denn aus? Es ist klein. Es ist sehr Aber klein. es ist ja auch gar nicht so schlecht für euch, oder? Nee, ach, wir, wir gehen da heute ganz entspannt ran. So, so ein bisschen Welle ist da, so eine kleine Welle. Und für so einen Anfänger brauchen wir nicht drei Meter. Wie viele Stunden hast du Zeit? Zwei. Zwei. <lacht> Ganz ohne Segel oder Kite soll ich gleich versuchen, die Sylter Wellen zu reiten. Unser Surflehrer Manuel Sauerbier macht's trocken vor. Genau, wir wollen eine wunderschöne, ausgeglichene Liegeposition haben. Gymnastik zum Warmmachen inklusive kosten mich die zwei Stunden Surfkurs stolze 95 Euro. Ob Welle oder nicht. Das ist im Endeffekt eine mega Geduldsportart. Wir sitzen da teilweise manchmal eine halbe Stunde auf unserem Brett rum und es kommt keine Welle. Das ist jetzt hier heute auch wahrscheinlich der Fall so, ja. Aber ab und zu kommt mal ein bisschen was Größeres hier reingerollt, ja. Heißt, dann müssen wir uns bereit machen. Ja, mal, guck, guck doch mal da, ja. Gut, bei Manuel klappt das auch ohne Wellen, aber er surft ja auch schon seit sieben Jahren, möglichst das ganze Jahr. Ich bin zugegeben etwas angefressen, weil es nicht ganz so gut hinhaut. Wie habe ich mich angestellt? So. War in Ordnung. War in Ordnung, sagt man, 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 erkennt, man erkennt, wenn Leute das schon mal gemacht haben, auf jeden ja. Fall. Ich komme wieder die nächsten Tage. Wenn ja, ich Zeit habe, ich komme Fall. wieder. Aber was mich natürlich jetzt total interessiert, du kommst nicht von hier, das klang schon durch. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Thüringen, aus, aus Thüringen. Eisenach, ja, Mittel, Mitteldeutschland. Was würdest du sagen, wie sind die Sylter? Ach, die Sylter sind eigentlich super entspannt. Das ist halt so ein Völkchen für sich auf jeden Fall. Man merkt, dass es halt eine Insel ist. Jeder kennt jeden. Aber ist auf jeden Fall immer so cool. Ich kenne so ein paar Leute, so auch in meinem Alter. Und wenn ich die so frage, wie ist es eigentlich, auf Sylt groß zu werden? Ich so, die sagen halt, ja, es ist halt auch schon, wenn man nicht mit dem Wasser, mit dem Meer verbunden ist, dann ist es schon auch, kann es auch langweilig werden. Vor allem im Winter. Mhm. Wenn halt wirklich nicht viel los ist, dann ist es schon gut, wenn man sich irgendwie damit ein bisschen auseinandersetzt. So mit dem Surfen, den Surfen kann, ja. je nachdem. Aber die sind eigentlich alle super entspannt. Ein entspanntes Völkchen. Ein entspanntes Völkchen. Schön. Entspannt verlassen wir Wenningstedt und fahren mit dem Campervan bis ganz in den Süden Süds. Da geht es hoch auf den Leuchtturm von Hörnum, zusammen mit dem ehemaligen Leuchtturmführer Knut Rämer. Und wie viele Stufen haben wir jetzt vor uns? 128. Aha. Es ist der einzige Leuchtturm auf Sylt, den man besichtigen kann. Und bis in die 30er Jahre gingen die Hörnumer Kinder hier zur Schule. Das ist mein Privatbesitz. Deshalb habe ich auch das Bild nochmal mitgebracht. Von der die kleinste Jahren. und eigenartigste Schule Deutschlands. Ist das süß. Sechs Schüler, das waren dann die, die Kids von hier direkt. Eine einmalige Schule mit einzigartiger Aussicht auf den Süden Süds. Okay. 
Von hier oben kann ich sogar die benachbarten Inseln Amrum und Föhr sehen. Nach Surfen, Leuchtturmbesichtigung und einem kleinen Spaziergang knurrt mir der Magen. Eigentlich würden wir jetzt gerne in Hörnum schön essen gehen, aber ohne Reservierung Fehlanzeige. Zum Glück hat ein Gastronom Mitleid mit uns und wir können etwas zum Mitnehmen bekommen. Das nenne ich Arbeitsteilung. Ich kümmere mich ums Essen und Volker quatscht so lange wildfremde Urlaube auf der Straße an. Hallo. Hallo. Es gibt Fisch. Und wenn Sie jetzt Richtung Kap Horn gehen und sich da Ihren leckeren Fisch essen und, dann können, und vielleicht noch ein Weinchen mitnehmen, dann können Sie da einen wunderbaren Sonnenuntergang erleben. Man sitzt ja. dann da in den Strandkörben, das ist auch so nett. Die Strandkörbe werden hier abends nicht abgeschlossen. Man darf sich dann da reinsetzen. Ja, und da wissen wir ja, wo wir essen. Ja, ja klar, unbedingt. Ja, das geht ja, ja, ja. schön. Und wir haben unseren Tipp, wir wissen, wo wir essen können. Ja. Also vielen Dank. Ja, gerne. Viel und Spaß und schönen Abend. Spaß Alles Gute für Sie. Ne? Tschüss. 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 Gute Zeit. Tschüss. Na toll, Volker. Erst nicht reserviert und jetzt noch ein strammer Fußmarsch über die Dünen zum FKK-Strand. Ja, ausziehen kannst du mal ganz schnell vergessen. Was gibt's zu essen? Salat mit Krabben gibt's bei mir. Und bei dir? Gebratener Hering. Und guck, möchte jemand Zwiebeln? Zwiebeln? Jemand Zwiebeln? Brathering. Hier, Volker. Man könnte glatt meinen, das hier wäre romantisch. <lacht> nein. <lacht> äh, nein. Nein. Oder sollen wir nochmal sollen wir, noch, so, so, sollen wir noch überlegen? Nein. Warte, warte, warte. Ähm, oh, wobei. Nein. nein. Perfekt. Guck doch. Was für ein Glück, dass wir nirgends einen Platz im Restaurant bekommen haben. An meinem letzten Tag auf Sylt fahren wir ganz in den Norden der Insel. Der Lister Ellenbogen ist nicht nur nördlichster Teil Süls, sondern auch Deutschlands. Und er steht komplett unter Naturschutz. Ich würde hier jetzt gerne in die tolle, raue Natur wandern, aber Volker hat für uns eine Verabredung auf einem Parkplatz getroffen. So, ich habe mal schnell eine lange Hose angezogen. Warum? Ich wusste nicht, dass er an den Strand geht, weil es ein bisschen frisch ist, oder? Also drüben ist richtig gut. Hi, ich Sehr bin Bo. gut. Du bist wer? Bo. Bo, sehr mhm. cool. Maike, hi. Hi. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt tun. Ja. Du bist auch lang angezogen. Ja, ja ich bin lang Sieht angezogen. Aus, so ein bisschen. Genau, wir werden den Strand räubern. Ich ah, suche cool. heute Treibholz für einen Kunden. Ah, okay. Und dann äh, versuche ich daraus noch was zu bauen. Ich hoffe, wir finden das. Bo Janssen nennt sich selbst einen professionellen Strandspaziergänger oder Strandholzpiraten. Mit so einem Job und Arbeitsplatz könnte ich mich auch glatt anfreunden. Und dann machst du was genau mit diesen Brettern? Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Also jetzt, was der Kunde haben möchte, ich baue daraus einen Cappy-Halter. Ein Cappy-Halter? Ja, 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 weil ich, ich bin auch so Cappy verliebt. Da hinten liegt was. Zum Beispiel. Das sieht gut aus. Perfekt. <lacht> Das taugt was? Ja. Das können wir nutzen. Das ist, ist ein schönes Brett. Und das Aber das reicht noch nicht. Ich möchte gerne weiter suchen. Guck mal, da ist meine Strandhütte. <lacht> ah ja, ist schön. Beachbar. Ja, super. Ich würde da vorne dann Platz nehmen. Ich hätte gerne einen oh, so ein Mai Tai. <lacht> Christian? Ja. Wow. Ja, ich habe vor zehn Jahren, über zehn Jahren damit angefangen, privat das Holz zu sammeln. Ja. Und dann bin ich ja, auf den Schultern so gelaufen, da wurde ich ausgelacht. Da hat man mich, na, wieder Brennholz. Ja, <lacht> und, äh, 
Mittlerweile ist es Kult geworden, jetzt ist der, wird das Holz weniger, weil irgendwie jeder sammelt. Bist du aus Sylt, von Sylt? Nein, ich, ich bin hier gestrandet. Also du bist ich hier war gestrandet? Eine, ich war, ich war wie, wie ein Stück Holz. <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> Wo kommst du denn her? Ich komme ursprünglich aus bremen oldenburg Nee, Kreis. ich bin Bremerin. Nein. Ich würde jetzt gerne einschlagen. Wo ja, bist du? Aus, ich habe in Oldenburg meinen Master gemacht und bin in Bremen aufgewachsen. Ich habe in der Staustraße gewohnt. Ach, witzig. Throw me all around like a boomerang sky. Whatever you do, don't tell me why. Papa's grow and say bye bye. Bo kam für einen Gastronomiejob nach Sylt. Das hat ihm aber bald keinen Spaß mehr gemacht. Auf der Insel wollte er aber trotzdem bleiben. Kein Wunder, wie ich finde. Zusammen fahren wir nach List, wo Bo eine Werkstatt und einen Laden hat. Dünenstrauß, so heißt Bo's kleines Unternehmen. Und spätestens jetzt wird mir klar, Bo ist ein Künstler. Er erzählt mir von seiner vor Jahren zurückliegenden Lebenskrise. Kein Job, keine Wohnung, kein Geld. Und von einem aus der Not geborenen ersten Bilderrahmen. Den hat er als Geschenk aus Treibholz gemacht. Und damit war die Idee geboren, mit der er heute hier auf Sylt leben und sich selbst verwirklichen kann. Du lässt die Stücke immer so, wie du sie findest? Die meisten, ja. ja? ja, ja. Ich, ich möchte so wenig wie möglich dran verändern, ja. Ja, weil die Natur macht echt so schöne Sachen. Ja. Ähm, das wäre Sünde. Ich halte das Brett, du Hi. kannst da die Bohrmaschine anmachen. Ach so, hast ja. du jetzt schon, bist du ja, jetzt schon ja. ausgerichtet? Hier oh. oben auf 1. Ja, ja, genau. Und okay. jetzt fährst du ihn runter und bis ich stopp sage. Noch ein bisschen zu tu. dir, oder? Pass? Nee, tu. Okay, du bist, du bist der Chef. Tu es. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Hoch. Perfekt. Die Späne sehen so schön aus. Sieht aus wie so ein, von so einem ganz frischen Bleistift. Und du musst mal dran riechen. Das stimmt, Wahnsinn. Es hm. riecht so, riecht ein bisschen nach, nach Rauch halt, so ein bisschen geräuchert riecht es was, finde ich. Hämmern kannst du bestimmt, ne? <lacht> wo du meinst, wo draufhauen, sehe ich so aus. <lacht> ja, ich, ich halte meinen Finger hin und dann äh, musst du drauf zählen. Das funktioniert meistens. So, jetzt. Genau. Darf ich ja? Das mache ich vorne noch, genau. Perfekt. Und gerade, also habe ich so noch nie gesehen. Danke, danke. Den Zehner kriegst du nachher. <lacht> <lacht> drauf bestehe ich. <lacht> Es sind genau diese Begegnungen mit Bo und all den anderen tollen Menschen, die eine Reise unvergessen machen. Überhaupt sind hier so viele so zufrieden. Woran liegt das? An der dauerhaften Nähe zum Meer, der salzigen Luft und der Schönheit der Natur oder an der Offenheit und Herzlichkeit? Zufriedenheit lässt mich jedenfalls nicht los. Vielleicht muss ich doch noch mal eine Zeit hier leben, um genau das herauszufinden. 1, 2, 3, 21 und jetzt ziehen wir wieder weg. Perfekt. Guck dir das an. Dein erster Stimme. Na? Der ist, wirklich, noch mal? <lacht> der ist wirklich super. Da brauchen wir kaum Schleifen. Wir wollen noch mal zum Strand. Und ich merke, die Reise war mal wieder. Zu Sag mal, wie schnell Schon wieder Bei einem bin ich jedenfalls sicher. Ich komme wieder hierher zurück. Zurück in den Norden. Zurück zur Nordsee und zu den tollen Menschen, die hier leben. <lacht>